Bueno, y otro al que le tenemos echado muy de cerca el ojo es a Dark Souls 3. Y la verdad es que sobre todo los jugadores más valientes son los que le han echado el ojo a este título, ¿no? Porque obviamente estos juegos no son para nada fáciles, aquí hay que echarle horas y sobre todo, bueno, pues eh, proponerse un verdadero reto, ¿no? Como los que había antiguamente en el mundo de los videojuegos. Pues esto es tremendo lo que nos espera, ¿no? En esta tercera entrega de Dark Souls. Bueno, pues atención porque por fin se confirma el precio de lo que va a ser el pase de temporada de ese Dark Souls 3... Y además eh, también se ha confirmado esa promoción de reserva para Xbox One, ¿no? En la consola de Microsoft, eh, digamos que se ofrece Dark Souls de Xbox 360, por reservar, atentos. Bandai Namco Europa lo ha hecho así, de manera oficial, lo ha anunciado, ha dado la información que se había filtrado hace unos días sobre las reservas y el pase de temporada de Dark Souls 3. La versión para Xbox One va a contar con un programa de reservas digital mediante el cual se ofrece a quien reserve eh, esta versión en la tienda Xbox, el primer Dark Souls compatible en Xbox 360 y en un futuro en Xbox One mediante ese sistema de retrocompatibilidad, ¿no? Bueno, el código se enviará en el plazo aproximado de una semana. También se ha confirmado un pase de temporada para próximas expansiones y una edición de lujo en todas las plataformas de las cuales se dará más detalles próximamente. Según la primera filtración, se preparan dos packs de contenido descargable. Lo cierto es que hay muchas miradas detrás de este Dark Souls 3 que se pone a la venta el próximo día 12 de abril en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y vosotros... ¿Os vais a unir a ese verdadero reto que nos propone? Bueno, pues ya sabéis, el 12 de abril sale a la venta. De momento se confirma ese pase de temporada de Dark Souls 3 y también esa promoción de reserva para Xbox One a través de la cual conseguiremos eh, Dark Souls en Xbox 360. Una buena oferta, desde luego.